を運んでくるのやら来てほらどんどん行くよ次で最後だどんどん行くよ準備運動終了もらうよのジンって大精霊の名前そうね風の大精霊ジンのことだと思う勝手に精霊機を使ったらジンも怒るんじゃないかな大精霊は自然そのもの女神の使いにして傍観者祈祷を見守れど手は貸さず己が役目を全うするつまり怒られたりはしないよってこと本に書いてある通りならねクマリツゲットほっふっこれくらい集めしまいだね。風が吹いてるな風の谷の名前通りだでもなんだかちょっと風が悲しんでいるような気がするまずは精霊機を村長さんに返さないとそれから風の巫女だねドラゴン族の人はとても長生きって聞いたけどもしかしたら風の巫女はすごいおじいさんだったりしてその時は背負ってでも送り届けなきゃそれでこそ森人様うーんは
よしもらうよあらいらっしゃいいい商品そろえてるよまた来てよよし魂の森人のバルです精霊機を預かっていたのでお返ししますおおラム子と子供たちがまた勝手に持ち出して困っておったんじゃ。あの子らはビシッと叱っておきますわい改めて風の谷ロングレンへようこそ風の巫女はどちらにいらっしゃいますかそれが風の巫女じゃがまだフェアリー様を呼べておらずえじゃあ巫女もまだ決まってないんですかロングレンでは風のカンナギが風染めを行いフェアリー様を迎える習わしになっておるしかし今回はなかなかうまくいかなくてのカリナは風のカンナギの中でもまれに見る才能の持ち主じゃったがやはりカリナの風染めでないとダメなんじゃろうか。わしらの言葉はあやつにはもう届かんどんなに言っても親に怒られてもその気になったらやるわの一点張りでのだが
とうとう森人が来る時期となってしまったここは一つあなたがカリナを説得してくださらんかえ僕がよそから吹く風が物事を動かすこともあるでしょう。なんだったら、精霊機でガツンとしてもらっても構いません。ガツンって、そんなことできないよ。これって、大切なものではないんですか他人にやっても、子供たちの遊び道具になるだけですわい。それなら、森人様に使ってもらった方が、精霊機も喜ぶ。カリナが風染めをしなければいずれ風の谷が滅びるこの地が災いに飲まれる前に説得を頼みますなんだか大変なことを頼まれちゃったな村長さんも困ってるみたいだしこれも森人の役目と思って。何人のことジロジロ見てるんよそから来た行商人か押し売りならお断りやあなたが風のカンナギのカリナさんだよね私は火の巫女のヒナそれでこっちが魂の森人のバルだよよろしくねうーん巫女の一行がうちに何の用や風染めしろっていうように村長に頼まれたんその通りだよティアナはお祭りのかがり火でフェアリーを呼ぶんだけどロムレンは風染めで呼ぶんだよねよそもん借り出して命令するとか村長最低やな絶対に染めへんって伝えといてでもフェアリーを呼ばないと風の巫女も指名してもらえないよねロングレンや世界のためにもカリナさんに風染めをやってほしいな人に物頼むときは先に何かしてみせるのが筋やろシリュウってやつを呼んできてくれへんさっきから村中探してるけど見つからんくてたくさんないよ人探しをすればいいんだねシリュウってどういう人なの優しそうな顔してるうちと同じぐらいの年の男の子やな<笑>バルみたいな人かなそんな推しに弱そうなやつと一緒にせんといて<笑>ひな探しに行ってみようもう村中を探してるなら村の外かな
Dios. でくるのやら。シリュウさんですかそうだけどあなたたちは僕は魂の森人のバルこっちは火の巫女のヒナだよバルくんヒナさんはじめまして僕はロングレンで語り部をしているシリュウです村の外まで出て何をしていたんですか風車の点検をしていたんだ風の巫女が決まっていないからか風も荒れっぱなしでね僕たちカリナに頼まれて君を探しに来たんだそしたら風染めをやってくれるって本当にカリナ風染めをする気になってくれたんだ風染めってそんなに難しいことなのうーんやるだけなら誰でもできるよ
谷を流れる風に布を流して色をつけるんだフェアリーを呼べるかどうかはまた別の話だけどねカリナが染めたらきっとすぐにフェアリーも来るだろうになどうして森木じゃないんだろうカリナは風の巫女に選ばれたいんだよでも村中の人がカリナは巫女になれないって思ってるそれなのに風染めではカリナの腕ばかりを頼ってみんながこんな調子だからフェアリー様が来てくれないのかもカリナさんが巫女に選ばれないってどうして大精霊に喧嘩を売っちゃったとか<笑>面白いこと言うねいくらカリナでもそこまではしないよまあいろいろあるけどうちの村の問題だから気にしないでほしいカリナだって村が滅んでいいわけじゃないはずだ森人が来たことでやっと思い越しを上げる気になったかなひとまず僕は先に戻っているね声をかけに来てくれてありがとう。